Hi guys. How are you doing tonight? Hi teacher. Good evening teacher. Good evening. Welcome, Good evening, welcome. Thank you. Okay. Uh, nice to see you again, guys. Today we will continue. Vamos a continuar con un tema específicamente que es el de simple present, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a ver algo de los conditionals. ¿Qué es un conditional? Vamos a ver si alguien ha visto un poquito los, los videos. A little bit, poquito. If, if is conditional. The conditional if, if exactly. Mm. Um, sí, si esto se, se da, pues tengo, digamos, un, un resultado, ¿verdad? Por ejemplo, si me desvelo mucho, ¿qué pasa al día siguiente? Me I feel tired, ¿verdad? Me siento cansado. Hay muchas cosas que pueden pasar si yo me desvelo. Así que esa es la condición. Esa es la condición que vamos a ver ahorita. Ok. So, but before, me avisan en qué parte nos quedamos. 4.3. 4 ¿Verdad? Voy a ver el video para recordarnos. Ahí está. Ya sabemos algunas expresiones. ¿Cuáles eran algunas expresiones que hablábamos para hablar en presente, por ejemplo, guys? Ajá. Expressions. ¿Cuáles son las expresiones que nos... Eh, nos indican que estamos hablando en presente, por ejemplo. Today. Today, another one. Nowadays. Nowadays, right? Okay. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? What, what is the other one? Vaya, se la voy a mostrar para que nos... Nos recordemos un poquito. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. Okay. Tenemos, por ejemplo, these days. Okay. These days. Vamos a ver la otra que teníamos ayer. Espérenme, este no, este no es. At the time. At the time, ¿verdad? A esta, en este momento también. At the time. Sí. En este momento. Ajá. Tenemos uh, today. these days. In the meantime también. Today. Exactly. Y el now, ¿verdad? Son expresiones que podemos hablar en presente. A ver, uh, what about the expressions in future? Soon. Soon. Next. ¿Cuál otra? Next year. Next year. Si quiero decir, oh, en cinco años voy a viajar o voy a terminar mi carrera. En cinco años voy a... ¿Cuáles son las expresiones o los auxiliares que se, que se usan, guys? In five years. En verdad. In five years, in ten years. Um, si quiero hablar de mañana, pues digo tomorrow. Ok. In the next day, in the future, etc. Y si hablamos en, en el pasado, ¿cuál es la expresión que usamos también? Used to. 
Exactly, para hablar de algo que solíamos hacer que ya no lo hacemos, ¿verdad? Es used to, eh, también decimos a few years ago o decimos específicamente la cantidad de años que hace. Por ejemplo, ¿cómo diría? Eh, yo comencé eh, inglés hace cinco meses. O di, díganme su ejemplo de cuándo comenzaron inglés. When did you start studying English? ¿Cuándo iniciaron? I started English uh, a few years ago. Go, ¿verdad? I go, very good. El um, hace se pone al final. Excelente. Ok. Decimos at that time, como en aquel entonces, ¿verdad? En aquel tiempo también podemos jugar then. O um, podemos decir yesterday. ¿Cuál otro? Antier. How do you say antier? The day, the day before, before yesterday. Yesterday, exactly, very good. Um, o oh, simplemente last week, last month, last year, etc. Okay, very well. Now, let's continue. Solo veamos este video para que se recuerde. People used to shop at grocery stores. Today, people shop at supermarkets. In 20 years, people might buy groceries by computer. 50 years ago, people walked everywhere. Nowadays, people drive their cars instead. In the future, people are going to use cars even more. We noticed you wrote some time expressions related to past, okay. present, and future. Well done. Tenemos Now let's el talk instead. a bit about time contrast. Instead, This guys. helps us to talk about perhaps a same situation that we have lived over the years and we want to make reference since it happened, taking it to our present and imagining it in a future. The trick here is for de. us to use the verbs properly. Example. Dice, people used to walk. Sí, la gente, la gente solía caminar más, ¿verdad? Y ahora... People drive instead. Okay. En lugar de eso, la gente eh, usa más los vehículos o maneja. All right. Any questions, guys, con las expresiones y la clase de ayer? No questions. Very well. So, let's answer the following exercise. Ahora, entonces, ayúdenme con eh, esta... Con estas respuestas. Help me read the instructions, Jenny. Ayúdeme with the instructions, please. Match the phrases with the appropriate information. Match the phrases with the appropriate information. Okay. One more time, please. Jenny. Match, match the phrases with the appropriate information. Appropriate. Appropriate. Excellent. All right. Match the, uh, the sentences or the phrases with the appropriate information. Number one, please help me. Uh, Amilcar, number one. People, people used to stop at small stores. Before, leamos primero la, 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 la frase uh, con la que vamos uh, a, a, a uh, match, a juntarlo. Yes. Huh? Uh, excuse me. Uh, before the automobile. Before the before automobile. The, automobile. Automobile. Uh, before the automobile. Automobile. Uh huh. People di didn't travel. No. People didn't travel as much from the city, from city to city. Are you sure? More or less. <laughs> More or less. Okay. Let me let me place this one in, and then people didn't travel as much from city to city. Ya las vamos a revisar. We will check later. Number two, can you help me, Carla? Before there were supermarkets. 
Before there were supermarkets. ¿Qué dice ahí? What does it say? Antes, ¿qué dice there were? Los supermercados. Había, ¿verdad? Había supermercados. Esa es la, la expresión. Había. Ok, before there were supermarkets. And the, and the answer should be... People, antes que hubiesen mm, supermercados, o antes que hubieran, en este caso, así que eso quiere decir, antes que hubieran supermercados, people used to shop at a at small store, uh, population or pollution is becoming a serious problem, no tiene nada que ver, ¿verdad? Most people are going to work at home, no tiene nada que ver tampoco. What is the answer? Huh? First. The number one. The number one, of course, okay. Very well. Number three, help me, Claudia. About 500 years ago. Mm. People work more than four hours a week. People work more than 40 hours a week. Okay. Let's check. Number four. Please help me, Luis Enriquez. Oh. No lo escucho. Natalie, can you tell me number four? Read, please, number four. In most office today. Hmm. In most offices today, uh -huh, en la mayoría de oficinas eh, hoy en día, people work more than Used to, or, no, ¿verdad? No. Uh -huh. uh, people work more than 40 hours a week. Yes. Ah, esa sería la respuesta, all right. Eh, la número tres, entonces, sería diferente. Ya vamos a revisar. Sonia, please help me with number five. In many cities, nowadays, no... Nowadays. 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 Nowadays, pollution is becoming a serious problem. Serious problem. Pollution is becoming a, uh, is becoming a serious problem. Okay. Nowadays, is becoming, se está convirtiendo. ¿verdad? Estamos hablando de un periodo o de una tendencia también. Para eso ocupamos un present continuous. Excellent. Number... Six. Yes, number six, um, Olivia. So, so soon, soon. Uh, most people, most people are going to work at home. Okay, más, fa más rápido así, mire, most people are, people are going to work at home, work at, go. Most people are going to work at home. Okay, work at, hay que arrastrar la K con la A, hay que arrastrar la L con la A, most people are, people are going to work at home, again, please. People are, people are. People are. Most people are going to work at home. Ok. Vaya, tenemos que ser un poquito más fluidos. Acuérdese. People are, no. People are. 
La L con la A se junta, Olivia. All right, work cat. Ok, la K con la A, ahí la junto también. Number seven, please help me. Ah, me tiene, te, tenemos tarea de parte de... Um, ay, Dios mío, Gladys. Hello, Gladys. Help me with number seven. Are you there? No, no está. She isn't here. I can't see you. Help me, Jose. The next hundred years. Mo mm, are going to work at home, me dice. Doctor Mil. Doctor Mil. Might. Doctor Might find a cure, a cure for the common cold. Common cold. Okay, Roberto, are you there? Bueno, si no, Alejandra, please help me with the number eight. Sometime in the future, um, they will probably be, be cities in space. Very well. They will probably be cities. There will probably be cities in space. All right. Miren cuál es la diferencia de decir sometime, como quien dice algún día, ¿verdad? En algún momento en el futuro. En lugar de decir sometimes, que es a veces. Esa S, si se fijan, hace la diferencia, que a veces ustedes no la dicen. Veamos cuánto tenemos. 28, 30, 28 de 33. So, where is the mistake here? Ayúdenme en la 3. Ya, pues, ya pusimos play. people work. First game. People play the first game of golf. Okay, very well. People played the first game of golf. Game of gold. Game of gold. Golf, sorry. Game of golf. Okay, ahí sí. Ahí sí tenemos los 33 points. Okay. ¿Quieren tomarle captura de pantalla, guys? Yes? Yes. Vaya. Dele. Number one. And number two. I'm not sure if they will change the order. No estoy segura si a algunos se les puede cambiar el orden. Pero entonces, revisen ahí cuál sería la más adecuada. Okay, let's continue with number three. Tenemos number three. Is the letter, is the um, people play the first game of golf? Number four, people work more than 48, uh, the, than 40 hours a week. Si sí, muchos trabajamos 44 horas, ¿verdad? Y hay gente que trabaja más todavía, pero lo legal es 44 hours. Okay. In many cities nowadays, pollution is becoming a serious problem. Ahí está, number six. Soon, most people are going to work at home. Most people are going to work at home. And number seven, in the next hundred years, doctors might, might, podría. Sí, ese might también es algo como podría, podríamos hablar como una expresión también para usarla en el futuro. Como digamos podría, might. And in the future, there will be, or there will probably be, probablemente habrán más ciudades en el espacio. Okay, questions, guys? ¿Se quedaron o podemos continuar? Can we continue? Yes. Please, teacher. Okay. Roberto y Álvaro, no me encienden la cámara. What happened? Quiero ver, Carla tampoco. Ahí está Carla. Very good. Hoy sí ya le encendió. Okay. 
So, let's see yeah. the, the four or five. Ahí está, Álvaro. Mire, si es que casi ni lo veo en clase y se me esconde cuando, lo, cuando viene a la clase, Álvaro. Come on, come on, come on. Eh, vamos a ver quién otro no me ha encendido la cámara. Teacher, y um, come on, come on, así se dice. Um, come on. Come on. Come on, hey, vamos. Vamos. Come on. Oh. Ajá. Come on, guys, hey, vamos. Ajá. Come on, come on, come on. Os también para llamarlo. Hey, come on, ven. Come here. Oh, come on, come on. Come on, come on. Oh, no, eso es common. Come on. No, come on. Ajá, es common. Es común. Ajá, algo común. Ah, yeah, yeah, yeah. Okay. Common. All right. Miren cuál es la diferencia en las pronunciaciones, ¿verdad? Come on. Common. O sea, el, el stress en common va al inicio. Y come on es así, miren. Come on. Son dos palabras. Come on. Come on. Come on. Eh, si se recuerdan cuando estábamos hablando de expresiones o de verbos con frases o phrasal verbs, ocupábamos pues más que todo, ¿verdad? Que el stress generalmente va al final. Come on. Y si yo le digo come in, ¿qué significa? Come in, come in. Ven. Ven a mí. Entre, entre, pase adelante. Ajá. Entre o pase adelante. Ok, help me read the instructions. Luis Urias, read the instructions here. Um, in this class, you will not notice and practice information. In statements beginning with a time phrase. Also, at the end of the day's class, or the class you will have Time to practice and personal, personalize. 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 Phrase, personalize. Phrase, 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 using different phrases. Tenses. Phrases. 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 Using different tenses. Okay. Phrases. One more time, more fluency. Listen, listen, uh, Luis. In this in class, this, in this you, class will notice, you will notice. notice Notice and, and practice notice information. And, notice and practicing. Notice and practicing tonation. Intonation. Intonation. Okay. 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 In a statement beginning with a time phrase. Also, at the end of the class, you will have time to practice and personalize. Personalize. Phrase, personalize phrase using phrases. different phrases. 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 Using different tenses. Tenses, plural. Tenses. Ok. Tenses. Vaya, la S, ¿verdad? Es, estamos hablando de las S tenses. que significan plural, a veces terceras personas. O les voy a poner otro ejemplo. Tenemos sometime, ¿qué significaba, Alejandra? Algún día, ¿verdad? Sometime. Sí, y tenemos sometimes, el otro que es sometimes. Ajá, y el otro sometimes es a veces. Vaya, son dos diferentes. Sometimes, sometimes. Tenemos otro que es beside, que esto significa a la par, ¿sí? Besides, por ejemplo, eh, right now I can see that Luis is next to, ¿ok? Or beside. Next to significa a la par. O next to or beside. Puede decir entonces, eh, she, he is beside Michelle. Ok, en mi cámara, I can see them, they are beside. Él está a la par de Michelle. O puedo decir, he is next to Michelle. Pero si le pongo la S, y si ustedes no me la dicen, estamos diciendo algo completamente diferente. ¿Alguien sabe qué es besides con la S? Somebody knows? Además. Además, exactly, muy bien. Miren cómo la S a veces juega un rol muy importante, ¿ok? Así que hay que practicar esas S al final, chicos. Las ES siempre se pronuncian. Tenses, phrases, ¿ok? Vaya, hoy sí, entonces, let's continue, guys. Pronunciation and intonation. Dele, ¿Me avisan si you can hear? 
Ready to work on pronunciation? Yes. Notice the intonation in these statements beginning with a time phrase. Pronunciation. Intonation in statements with time phrases. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these statements beginning with a time phrase. In the past, very few people used computers. Today, people use computers all the time. In the future, there will be a computer in every home. Can you now complete this? Okay, what is the what is the intonation when you are talking about phrases to introduce um time time phrases? ¿Cómo va esas time phrases? Digamos las frases que eh, hablan sobre un tiempo específico. Miren, ahí está la flechita. In the past, today, in the future, ¿sí? Y luego termino con pues la idea, ¿verdad? Bajando la entonación, ¿ok? A eso se refiere eh, cuando ocupar esa entonación al inicio, ¿verdad? Cuando estamos hablando de, de un tiempo específico. People used computers. Today, people use computers all the time. In the future, there will be a computer in every home. Ok. Can you now complete these statements with your own information? Read the statements to your teacher. As a child, I used to. Two years ago, I. In five years, I. It seems very similar. Sí me parece bastante similar a los ejemplos que vimos ayer. Pero acá, ¿cuál es lo, lo que tenemos que practicar? La entonación, ¿verdad? Entonación, ok. As a child, I used to. Ajá. Uh -huh. um, I, I, I used to. Two years ago. Two years ago. Ajá. Uh -huh. Vaya, uh -huh. Gladys, me quiere dar el primer ejemplo. Eso. Ya que ayer me quedó debiendo ej los ejemplos también, así que ahora le doy la palabra. Give me your example. Completando esos, esas oraciones. As, as a child. Baje la cámara, Gladys, porque mire, cuando usted habla, yo quiero verle sus labios para poderle ver que de verdad está pronunciando bien, ¿verdad? A veces nos ayuda bastante ver también de qué forma estamos haciendo la gesticulación. Ok, as a child, as a child, use to. As, I used to, yo solía. I, I used to, as a child, I used to. Ajá. ¿Qué solía hacer? Yo le voy a poner un ejemplo entonces, Gladys. Eh, as a child, I used to... Ayer me, di, me dijeron ese. Alejandra creo que me lo dijo. I used to play with my dolls. O, o Michelle, no recuerdo quién me lo dijo. Now I, I don't play, I only work. ¿verdad? Y es eh, otra. As a child, I used to swim a lot. Sí, solía nadar un montón. Ahora no, me puedo, no puedo nadar mucho because I get... I get very tired. Hoy sí me canso un montón. Uh, I used to cross the lake. Sí solía cruzarme el lago, no, tan, no tanto, pero sí me lo cruzaba. Fíjese, don Luis, ¿verdad? I used to cross around, across the, the lake. Sí, me solía nadar eh, y pues nadaba mucho, mucho. Also, I used to go to, to the school. Solía ir a la escuela. Eh, What else? What else? What else? Vamos a ver. Le vamos a dar tiempo para que nos dé los, los ejemplos, Gladys. Alguien quiere decirme sus ejemplos, guys. Acuérdense. As a child, expresiones, ¿verdad? As a child, I used to. Es entonación, please. Keep intonation. As a child, I used to play chibola. Okay. How do you say canica? Se me ha olvidado canica. esa palabra. Pe pebbles? Espérenme. Um, I used to play too. Me too. Yo también. Yes. Ya se, lo, ya se lo escribo. Vamos a buscarlo, que no recuerdo esa palabra. Mire que cuando uno no, no ocupa esos vocabularios, se nos olvida. Canicas. 
Marbles. Marbles, ahí está. Very good. Marbles. marbles. Yes. Thank you. I used to play marbles. Thank you. Thank you. As a child, I used to play marbles. Child. D -d 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 -d. La de al final. As a, child, As a child. I used to play marbles. And I so used time. to lose. And I used to lose every time. Yo todo el tiempo las perdía. But I liked, I used to play, I used to play marble very, very often with my neighbors. Yo ya estaba mayor, pero I liked, y siempre me gusta, por cierto. I play marbles with my daughter. A veces juego yes. con mi hija. Uh, people don't play too much uh, nowadays. Ahora casi no, no. no se juega eso, ¿verdad? Ya no digamos el trompo. Yes. Okay. Capirucho. Hoy capirucho, ok. Eh, bueno, hay algunas personas todavía, pero ya no es juego de niños como antes que hacíamos oh. competencia, ¿verdad? Yes. All right, we used to compete, we, or we used to have competitions with capirucho. Ok, um, another example, guys. Two years ago, I have. 22 cows, but today I have uh, 49 cows. 49 cars? Cows. Oh. C-O-W. Ah, oh. cows. 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 Oh, you just had two. Imagínese cómo se hizo de poco a poquito, right? Very good, all right? Um, Do you milk the cows? Do you milk? Eso es milk, miren. Yes. Ajá. Uh -huh. yes. es All day. Ajá, uh -huh. miren All como day, milk, yeah. como la leche, ¿verdad? También es el verbo, milk. Ok, every day. Very well. Every okay. day. Ok, interesting. Um, anything else? Vamos a ver, ¿quién más? Come on, guys. Come on, come on, come on. Practice. Uh, as a child, me. Yes, Paola. As a child, I used to run every morning. Okay. Child. Excellent, Paola. Very good example. Child. Acordémonos la che, ¿verdad? Es como la del chorizo, la del chucho, la del chichón. Es un, una CH bien marcada como en el español. Okay. Very good. Um, Another example, vamos a ver, Olivia. Two years, two, two, vamos, two years vamos. ago. Ok, permítame. Yeah. Ladies first, primero Olivia, luego Amilcar y después usted, Luis Enrique, ok? Give me a moment, ok? Ok. Ok. As a child, I used to ride a bicycle. Ok. I to... used... Do. I used, I used to. to. Esa edad no la pronunciamos. Solo I used to. I used to ride a bicycle. I do. I used to. No solo es I a. Used... A. Es I. Uh, as a child, I used to ride a bicycle. A bicycle. All right. ¿Cómo lo podríamos decir más rápido? Miren, as I. As. Ahí hey, hey, hay un error, es as a child, aquí en lugar de la i, es una a, ¿verdad? Como cuando yes. era niño, ¿verdad? De niño. Asa, asa, child da. Miren, as a child da, I used to. Child da, I used to. Amilcar, give me your example. Two, two years ago, I had COVID-19. <laughs> That was sad. Fue de los primeritos entonces que le dio Don Amilcar. Yes, yes. My oh family my was the first. You got COVID-19. Luis Enrique, what is your example? In five years, uh, I'm going to travel to Europe. Excellent. Very good. Somebody else, uh, Griselda, hoy sí me levantó la mano tam también. Dígame, tell me. No me escucha. Can you hear me? O lo levantó sin querer. 
¿Cómo dirían ustedes? Hey, no fue mi intención, no quise levantarla. Se dice, I did not or didn't mean to. ¿Han escuchado una canción que dice, I didn't mean to make you cry? Na, 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 que se llama One More Time. Bueno, pero dice, I didn't mean to. Quiere decir, no quise hacerte llorar. I didn't mean to make you cry. I didn't mean to raise my hand. Ok, yo tampoco quise levantar la mano. I didn't mean to hurt you. No quise lastimarte. Esa es una expresión, ¿verdad? Que como quien dice, lo hice sin querer. Eh, Somebody else, entonces, nobody? Gladys, hoy sí, dígame su ejemplo. I, I see Shane y used to play peregrina. Ok. Two I years to... I go. Two go? years, two years ago. Years I ago. Worked, I worked in house. I worked. I went in house. Or ¿Trabajaba home. en la casa? Yes. I worked. I worked at home. Ahí podemos pronunciar esa T con la A también. Miren, I worked at home. I worked, I worked at home. home. Ok, worked finally. Home. Any other? ¿Alguien más? ¿Otra más también? Two years ago, I graduated from the university. Hey, good job, Michelle. And what did you study? International affairs. Hey, I studied international relations as well. So es lo mismo. Okay. Yes, it's the same. It's the same, right? Eh, solo son dos formas de decirlo. Um, where did you graduate from? From the University of El Salvador. Why didn't I know you? ¿Por qué no la conocí? I graduated in 2019, yo en el 2011, 2019. Who knows? We were too many. Éramos, we used to be too many students. Éramos demasiados. All right? We used to be a lot of students in the, in the, in the classroom. Okay, good. Um, vaya, chicos, si no me dan ejemplos, pues, espero que sí les quede, pues, eh, claro, ¿verdad? Los ejemplos de cómo se utilizan. Number 4.7. Please help me read. ¿A quién no le he pedido que lea hoy? Quiero ver quién no ha participado. Who hasn't participated. Roberto. Y luego, y Álvaro. Ok, y ya me van a dar sus ejemplos. Griselda levantó la mano y no, y no me dijo ni su ejemplo. Read the example. Read the instructions. In this class. Uh-huh. Yes. In, in this, this class, class, if we listen to an audio, it makes the exercise. If you listen to video, you will listen to an audio. Well, muy grande. Ahorita. Voy too a empezar. Big, too big. Sorry. Too big. Hoy sí. Hoy sí. Ahorita. Uh, In this class, you will listen to an audio in the May, the exercise. As you listen, you will deep, develop. Develop. In for May ideas. Ideas. Okay. Ide ideas. Ideas. One more time. Hoy sí, Roberto. Le voy a ayudar. Sí. Bye. Acordémonos, por favor, chicos. Listen to an audio. Miren, esta A con la otra A. La N con la A la juntamos. In this class, you will listen to an audio, an audio, an, la N la pongo antes, an audio, all right, an audio, and make the exercises, plural, as you listen, you will develop, póngale tilde en la E, develop, desarrollar, okay, develop skills in listening for the main ideas, repeat everybody, main ideas, Main ideas. Main ideas. Main ideas. Main ideas. Exacto. Sí se habla, ¿verdad? Right? No solo main ideas, no. Main ideas. Acordémonos, arrestemos esas vocales o esas 
eh, consonantes cuando hay otra vocal, ¿sí? Unamos esos sonidos. Ok, one more time, Roberto, please. Hoy sí, de corrido y con una mejor pronunciación. De corrido. De corrido. In this class, you will listen to an audio and make the exercise. If you listen, exercise. you will develop a skill in listening for many ideas. Main ideas. Main, main ideas. Main ideas. Exercises. Everybody say exercises. Exercises. Ex exercises. Develop. Develop. Aquí la S develop. la ponemos develop. con la P. Mire, you will develop skills. Develop will skills develop. for listening develop for main skills. ideas. Ok, thank you very much. Vamos a ver, ¿quién me lo puede leer hoy? Sí, quiero escuchar a Natalie. Así, más corridito, Natalie. Come on. In this class, you will listen to an, an audio and make that exercise. As you listen, you will be developed as skills and listening for main ideas. All right, very good. Develop, develop, develop skills. All right, develop skills. skills. Ok, exercise. Esa es, casi nunca me la pronuncian, ¿verdad? Es el plural. Thank you, much better. Sí, muy buena fluidez. Felicidades. Ok, acuérdense, ¿cómo ser más, más fluidos? Hagan esa, esa unión entre palabras. Ok, hoy sí, listen exercise. Vamos a escuchar el ejercicio. Let's listen to the audio, right? Audio. Esta está bien fácil. Pay attention. Listen to people discuss changes. Check the topic each person talks about. One. How long have you been living here? Oh, for over 20 years. And have you noticed a lot of changes during that time? Oh, yes, quite a few. This is a much nicer place to live now than it used to be. It's much greener. When I first moved here, there weren't many trees around. But over the last few years, the city has planted trees everywhere. It's made such a difference. Two. How do you like living here? Well, it's an interesting city. But you really need a car here. Otherwise, you can't go anywhere. There used to be a good bus system, but there isn't anymore. Why is that? Oh, uh, I think they expect everyone to have a car, so they don't bother to provide decent bus service. It's getting worse and worse. These days, you have to wait for ages for a bus, and when one finally shows up, it's usually full. Three. I can't believe how much this neighborhood has changed. What do you mean? Well, when Joe and I first bought this house, that was almost 20 years ago, of course, there were lots of young couples with children living on this street. I don't see any kids out today. That's because they've all grown up and moved out of their parents' houses. Just about the only young children we see around here these days are the grandchildren when they come to visit. It's a shame. I miss the sounds of kids playing. It's gotten way too quiet around here. Page oh. 60. Exercise 5. Part B. Listen again. Write down the change and if things are better or worse now. One. How long have you been living here? Oh, for over 20 years. And have you noticed a lot of changes during that time? Oh, yes, quite a few. This is a much nicer place to live now than it used to be. It's much greener. When I first moved here, there weren't many trees around. But over the last few years, the city has planted trees everywhere. It's made such a difference. Two. How do you like living here? Well, it's an interesting city, but you really need a car here. Otherwise, you can't go anywhere. There used to be a good bus system, but there isn't anymore. Why is that? Oh, well, I think they expect everyone to have a car, so they don't bother to provide decent bus service. It's getting worse and worse. These days, you have to wait for ages for a bus. And when one finally shows up, it's usually full. Three. 
I can't believe how much this neighborhood has changed. What do you mean? Well, when Joe and I first bought this house, that was almost 20 years ago, of course, there were lots of young couples with children living on this street. I don't see any kids out today. That's because they've all grown up and moved out of their parents' houses. Just about the only young children we see around here these days are the grandchildren when they come to visit. It's a shame. I miss the sounds of kids playing. It's gotten way too quiet around here. Ok, now everybody, como no todos me participan, hoy quiero que todos me envíen en el chat de qué se trata la primera conversation. Number one, number two, and number three, todos de un solo, please. Ahorita, el último que me lo mande, le dejo doble tarea. Uh -huh, uh -huh. Number one, por ejemplo, oh, está hablando de population, de transportation or families. Sí, number one. Y number two, ¿de qué está hablando? Póngalo ahí. Number three, ¿de qué están hablando? Y pónganlo así que solo lo yo lo lea, ¿ok? Así no les da pena si, si se equivocaron. Muy bien. Um, thank you, Luis. Pongámoslo de una sola vez. One answer, two answers, three answers. De un solo las tres, ¿ok? Y mándenmelo solo a mí. Y póngale el número. Póngale el número. Así como Carla. Very good, Carla. Hey, Carla. Todos juntos, chicos. Así me cuesta menos. Ok. Ajá, vamos a ver quién no me ha mandado ninguna respuesta. Vale, ahorita les voy a... Vaya, stop, stop, stop. Si no me lo mandan ahorita, estoy copiando quienes no me lo han mandado. Porque sí estamos a veces solo de oyentes y no participamos. Y eso no es correcto. Ok, si usted quiere aprender, tiene que practicar y participar. Ok, vamos a ver. Se me salva... Mm, ok, tengo a Jenny, tengo a Luis, I have Carla, Griselda. Teacher, I say my uh, example. Sí, ahí, ahí, ahí estoy viendo quiénes lo han enviado. Alejandra Aswell, Roberto, very good, José, Robert. Tienen que enviármelo con el número. Every, okay, Gladys as well. Pero Gladys no me le pone de cuál se habla. Y con Michelle, muy bien, Michelle, así me gusta. Las tres me las mandó de un solo. Ahí no tengo que poner number one, number two, number three, porque están en orden. Así que es más fácil. Eh, Carla, Natalie. Otra vez Luis. Eh, Amilcar, thank you, Amilcar, good job. Roberto as well, ya me lo puse, ya me lo puse también. Claudia. Vaya, ¿quién no, quién no veo por aquí? Let me stop sharing. Ahí tienen las respuestas. Entonces, chicos, eh, si me las enviaron, ustedes ya saben. Así que esos, eh, les voy a decir quiénes están en lo correcto. ¿Ok? La mayoría. ¿Ok? Todos están en lo correcto. Um, Claudia, Natalie, Luis. Sonia. No leí suya, Sonia. Yes, teacher. Ah, number vale. one, environment. Number two, transportation. Number three, family. Ok, thank you. Vaya, me equivoqué entonces. Vaya, la mayoría, muy bien chicos. Ahí sí, ya ven que así sí los hago participar. Si no, no, ahí se quedan como que no estuvieran en la clase. Así que muy bien por ustedes. Ya sabemos entonces chicos, number one, entonces es 
uh, we're talking about. Ahora sí le voy a preguntar directamente. Primero estamos hablando de environment. Second is talking about. Espérenme, se lo voy a presentar que se. Que... I stopped sharing. All right, families. Uh, the second one is about transportation. And number three is about families. Okay, good job. Now, questions, guys. What changes have been, um, what changes can you perceive? What changes can we talk about? The que cambios se hablan en los temas, por ejemplo, en number one. We're talking about environment. What, what has it changed? ¿Por qué antes era diferente que ahora? What is the difference? Uh, well, there aren't three. No había. Sería there. Los de three. There weren't. Okay, there, there weren't. weren't three. Y ahora there are, ¿verdad? There are more trees, yeah. all right? There are more trees right now. Okay. It was much greener, dice. Pues sí, porque había, eh, ahora sí hay mucha más vegetación. Está más verdecito, ¿verdad? Okay. Eh, in number two, what is the problem? ¿Cuál sería de lo que se está hablando especial, especially about transportation, guys? Mm -hmm. More car, no pollution. Mm, no habla de pollution ahí. Many people have a car, ¿verdad? They Ahora ya todos, todos tienen carro. Okay. Exactly, because transportation is really bad. There is no good service, right? Because before there used to be more buses. Antes habían más buses. ¿Cómo lo dirían entonces? Antes habían más buses, pero ahora hay poco. How can you say that? Díganlo de la forma que lo dijo el, 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 el chico, ¿verdad? Restate, ¿ok? Díganlo en sus propias palabras lo que escucharon. What happened? What is the problem? Or what has been changed? ¿Qué es lo que ha cambiado? Uh -huh. Ya se lo dije, ahora quiero que ustedes lo repitan, pero en sus propias palabras. In your own words. Before there were more buses. Bus. Today, Bus. buses. Today, there are five. There are few buses, ¿verdad? Okay, very good. Number three, they're talking about the family. What has it changed? ¿Qué es lo que ha cambiado? Me ayuda. Sonia, help me. The families. Um, uh, talk, uh, the woman talk about children. Talks about children, children. de los niños. Yeah. Uh, more is, um, I don't know. <laughs> ¿Cómo dirían? Es que antes había más. Before, o podría decir, there used to be, solía haber, quisiera que ocuparan estas expresiones también, chicos. Miren, there is, hay. Mm -hmm. There is o there are, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Eso significa en presente, que hay algo. Si es, había, pas, habían en pasado, es there was o there o oh, there were. Depende si estamos hablando en plural o en singular. Ok. Solía haber, ahí ponemos there, used to be, y ahí comienzan, comienzan a decir qué es lo que antes había y ahora there are not. Ok. ¿Cómo diríamos entonces que no habrá o sí habrá en futuro? Ayer lo vimos también. Ajá. Ya les puse presente, pasado y el pasado, digamos. Mmm, 
Mm, ¿Cuál es la diferencia de este pasado? El pasado not... simple y hace como pasado progresivo, algo así. There will not be. There, There will not be. Exactly. Be. Hey, very good. They will not be. Ya sea plural o singular. There will not be. Ok. Thank you. 4.9. Hoy sí vamos a ocupar el simple present para hablar de los conditionals. Please read for me. Eh, Alejandra, read the instructions. Sorry. Too big. Go. Okay. By the end of this class, you will learn how to use conditional sentences with clauses. Sentences? With if clauses. Okay. Las condicionales, ¿verdad? Thank you very much. Uh, sentences, el plural. Okay. Um, pero lo vamos a utilizar con el simple present. Ok. Hay varios condicionales, pero el más básico es presente. Presente. Presente, presente. Tenemos otra que es presente futuro o presente y pasado. Ya lo vamos a ver todos. Ahorita no vamos a correr con una conditional suficiente por el momento. Pay attention. I will get some water. Voy a traer agüita. Hi, aquí. No we're about to study conditional sentences. A conditional sentence is formed by a possible situation and a consequence. Pay attention to the audio program for more explanation. Conditional sentences with if clauses. Possible situation plus simple present. If you get a high paying job. Consequence plus future with will, may, or might. You won't have to work as hard. If you get a high paying job, you won't have to work as hard. If you don't have to work as hard, you'll have a lot more free time. If you have a lot more free time, you might get bored. If you get bored, you may have to look for another job. The first conditional is a structured use for. Okay, entonces este condicional. ¿Qué observaron? Es el if, la partícula if, como quien dice sí, ¿verdad? Esa es la condición. ¿Y qué posibilidades habría en el futuro? Entonces, ocupamos un simple present versus simple future. ¿Ok? ¿Cuáles son las opciones que podemos tener? Will. ¿Cuál era el otro auxiliary que podríamos ocupar? Might. May. O may también, sí. May. Podría ser may. Might. Ok, veamos una vez más. Let's check again. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos las tres posibilidades, ¿verdad? Si pasa esto, podría pasar esto. It may. También es puede, pues, ¿verdad? Podría pasar. O might. Eh, ahora bien, con simple present, ¿a qué, ¿a qué nos referimos con un simple present? ¿Cuál sería una estructura para un simple present, guys? If you study... If you study more, more, more English... Uh, you will you will learn you will, ¿verdad? You will. ok, entonces es, la primera partícula es en simple present y la segunda o el resultado, bueno, de hecho puede ser al revés, ¿verdad? puede poner el resultado y después poder eh, poner la condición, no importa el orden ok mm -hmm. eh, pero en este caso estamos hablando de simple, simple present versus simple future si estamos hablando de Simple present, ¿cuál es la estructura? ¿Un subject? Mm -hmm. Os, ver, ver. Un verbo. verbo. And, a and a complement. Y en futuro sería entonces un subject sí. más un verbo. ¿No? Sería will aquí, ¿verdad? Will. Puede ser will, would will. o may. Auxiliar. O sea, un auxiliar que... Auxiliar. 
un auxiliar y después un base form, o sea, un, for, un verbo en forma base. Um, you will go, you would study. Eh, y el verbo no lo cambio, ¿ok? Vamos a continuar mañana, chicos, porque ya eh, se me hizo las nueve y tengo que regresar con los compañeros de las nueve okay. también. See you tomorrow, por favor. Okay, Estudien tomorrow. este caso, ¿ok, guys? No, no, no. Por favor, eh, acuérdense okay. de cómo pues, hablar de condicionales, hablando del presente y cuál va a ser la consecuencia para el futuro. See you tomorrow. Have a good evening. Take care.